So, I, like I said last time we looked at parenting, there was one book that helped me, that I did get through to the end. で、えー、ある本は、えー、最後まで読めました。And that was Paul Tripp's book on parenting. で、それが、えー、ポール・トリップが書いた、えー、子育ての本です。So I make no apologies, but a lot of what I shared today, a lot of what I shared last time, I've taken from him, okay? All the good stuff is his ideas, not mine. なので、えー、前回と同じことを言いますけれども、えー、いいアイデアは彼から来ています。Uh, うん、でも、それがあの聖書に基づいて、神様の言葉に基づいて話せることを、えー、シェアしていきたいと思います。So, we, we, we えー、前回、この2つのポルトリップが言ったことを、えー、あげました。God makes his invisible grace visible by sending parents of grace to give grace to children who need grace. 神は恵みを必要としている子供たちのもとへ恵みを携えた両親を送り恵みを与えるそうすることによってそうすることで目には見えない恵みを見える形にする I need grace. My kids need grace. 私も恵みを必要としていますそして私の子供たちも恵みを必要としています What about the next quote that we looked at? 次の言葉も見ましたあなたが目を通して子どもたちの罪や弱さ、失敗をあなたの目が見、耳が聞くなら、それは偶然でも面倒なことでもない、それはどんな時も恵みなのだ。Imagine a mom in the kitchen. えー、お母さんが台所に立っているところを想像してみてください。She's busy preparing tea because not only she got to feed her own family, but she's got guests coming as well tonight. 晩御飯を一生懸命準備してます。自分の家族だけじゃなくてゲストが三名ほど来るということで一生懸命ご飯を作ってます。While she's busy preparing tea, her kids are happily playing on their PlayStation. そしてお母さんが一生懸命頑張ってご飯を作っているときに、アクセスしているときに子供たちは。あの幸せにプレイステーションで遊んでいると。See, from the perspective of rebellion, えー、そういうふうなことを、えー、反抗っていう視点で見たら、There's nothing wrong with that situation. えー、その状況に何の問題もないです。子供たち一緒に楽しく遊んでるし、みたいな。Praise God! <笑>もうそれは素晴らしいことです。Peace in the house! <笑>この家の中に平和があるみたいな。From the perspective of character, でも、性格。とか人格っていう視点でその状況を見るならば And today's message is about building character into the lives of our children. そして今日のメッセージの内容っていうのはそのその子の中に人格を作り上げていく立て上げていくっていうところを見ていきます From the perspective of character, there's a lot wrong with that picture. その視点からいくとその状況っていうのはいろんなことが間違ってるんです。Kids, えー、子供たちはきっとあお母さんちょっと焦ってるなとかそういうふうな状況に気づいたり、えー、感じたりできているはずです。The mom was wise enough to train her children with skills that could actually help to her sister in this frantic moment. そしてそのようなあの、えー、天和やん。てんやわんやな状況の中で子どもたちが手伝うことができるっていうそのような技術というかスキルを子どもたちに教えてあるはずです。Moment, でもこの時に、えー、子どもたちが気に子どもたちが集中して見ているのはプレイステーションであって気にかけてお母さんのことは気にかけてないわけですよね。So let's say we do nothing as a parent. うん、そしたら、親として、まあ、いっかって何でもいい、あのとか we, we God that they are playing happily together.、うん、もしくは、あ、子供たち楽しく元気にあ、楽しくみんなで遊んでるしってほっとくか。And those kids grow up to be 30. そしたら、えー、その子たちは30歳とかになって、Would you want a spouse like that? うん、そういうふうなあの伴侶が欲しいでしょうか。Those kids grow up to be 40. えー、そしてその子が40歳になった時に、Would you want to work for a boss like that? えー、そういうふうな上司とのもとで働きたいと思うでしょうか
not rebelling or are rebelling against one another. でも私たちって子供たちが反抗しているか反抗してないかみたいなそういう瞬間に目を向きやすいです。Parenting becomes very black and white. そして子育てっていうものが白黒はっきりしたなんか白か黒しかない状態になっていく。Obedience, disobedience. もう従順か不従順だけみたいな。Today we've got obedience, tomorrow we've got disobedience. 今日は従順だけれども明日は不従順だと。We, we miss what it means to build character into the hearts of our kids. でも、えー、私たちが自分たちの子供の心の中にその人格っていうものを作り上げていく、立て上げていく、それを見逃してしまっているんです。Imagine you're out shopping. えー、皆さん、えー、例えば、買い物に行っているところを想像してみてください。You've got a plastic bag full of groceries. いっぱい、えー、買った食品を詰め込んでいる、えー、なんだビニール袋があって、うん、でそれを一生懸命担いであのお店から出た瞬間にあのその袋が破れてその袋にはいろいろ詰めてたものが全部あの床に散らばってしまう。でその時に店から出てくる出てくる人たちがみんな、えー、自分のそばをただただ通り過ぎていく。What are you gonna be thinking? I'm feeling in that moment. その時それを拾いながら皆さんはどういう気持ちでしょうか何を考えるでしょうか You're gonna feel hurt? ちょっと傷つきますよね。Gonna feel alone? 結構孤独だなって思いますよね。そして自分をのことに何も気にかけないで、ただ単にこのシチュエーションの中で通り過ぎていく人たちに対して怒りさえ覚えるかもしれません。When our kids don't seem to care about the right things, we start to wonder whether there's something wrong in their heart. なので子供たちが何かをしないっていう時正しいことをしないっていう時には何か心の中に間違っていることがあるのかなっていうふうに思わされるわけです。で、えー、皆さんも私のような父親だったら、えー、こういうふうに過ちを犯し始めるんですね。Took me a long time to realize the solution is not to raise my voice and to make threats at my kids。で、もう長いことかかってあのわか学んだことですけれども、なんて言うんだろう、ただ単に声を声のボリュームを上げて怒ればいいというわけではない,い。Get up and help your mother, or I remove the PlayStation. Uh, もう手伝いなさいってあの叫んで、あのプレイステーションあの募集しますよとか言って脅して。You know, it helps my frustration sometimes doing that. で、そうやってすることによって、私のイライラはにはちょっと助けになりますよね。<笑> Got it out. うん、ちょっとあの破産したみたいな。Does nothing to deal with the real problem in my kids. でも、子供たちの中にある本当の問題に対して、えー、何かがどうなんか、なんか影響があったかって言ったら何もなかった。The real the it's the heart. うん、なぜなら、プレイステーションが問題なんじゃなくて、心が問題だから。You can, um... You ever gone through your Bible trying to find passages for parenting? 皆さん、聖書の中で子育てっていうのを探しながら聖書を見たことありますか kind of go on Google, help for parents. <笑> ?Google サーチみたいな感じで、うん、あの子育てヘルプみたいな。<笑> Give me the top five. Scripture verses. で、そこから聖書の5つぐらいなんかお言葉いただけませんかみたいな。Bible's not written like that. でも聖書はそういうふうに書かれてない。It's not topical. あのトピックで並んでるわけではなくて。It's a story from beginning to end, and Jesus is at the center of it. もう始まりから終わりまで、その神様のストーリーであって、神様イエス・キリストがその主人公であって。Therefore, in order to understand parenting, we have to understand the big story in which, in which we sit. And work and operate as parents. なので、えー、親として子育てというものを理解しようと思うとこの聖書の最初から最後までの,、えー、その神様の大きなストーリーを理解する必要があります。And when we start to look at the big picture, then every scripture, そして、えー、そういうふうに見始めるともうこの、えー、聖書のどの言葉もが
子育てにおいてすごく重要なものになってきます。So, uh, Bible, えー、ローマ人への手紙の一章の24節から25節。ものすごい序の部分が長いメッセージですね。Okay. <笑>えーうん、あの聖書読むかなって思い始めた人もいたかもしれませんが。Romans chapter one, it's helpful for understanding character. これは、えー、その人格であったり性格、人格っていうものを、えー理解するのに役に立つ。It's going to be up on the screen in two parts. We're just reading two parts from chapter one. ローマの一章からお読みし、二十四節から。Uh, we're going to read in Japanese, but the English is up on the screen. 日本語だけでお読みします。So、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え。作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使いました。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。そして、28節から31節をお読みします。また、彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、大悪事をくらくらくわらみ、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで無慈悲、無慈悲です。この聖書の箇所から2つのことを見ていきたいと思います。The need to connect character and worship together. 品性と礼拝を関連づける。The, the また、えー、他の人たちが見えるようになるためのそのような道具になっていくということです。Okay. So, three times in our chapter one, Paul says, God gave them up. この、えー、今読みしたローマの一章のところで何度も、えー、3回神様は引き渡された引き渡されたということを言っています。Verse 24, 26, and 28, three times. 24節、25節、28節。Them, God God these 神様が見捨てたわけでもほっといたわけでも、えー、この人たちを拒否したわけでもありません。神様がその人たちが望んでいたものに引き渡したっていうことです。Because something created, they were chasing after something created more than they were chasing after the creator. なぜなら彼らは神様が作って創造主よりも創造主が作った創造物、被造物を追い求めまた礼拝していたからです。Look what it says in verse 25. 25節見てください。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに25節、作られたものを拝み、これに使えたと。そして29節ではどういうふうにつながっていっているでしょうか。そして29節ではどういうふうにつながっていっているでしょうか。そしてそのような25節の状態があったから、だから29節のこのような悪の,その罪深いその状態になっていると。ポーズ・コネクティング・ザ・ライチェス・アンライチェス・ビヘビア・オブ・パーソン。義の行動と不義の行動というのを見ていて words,、so、そこに焦点を当てている要するにその人の人格について見ています。それを見ていると、そこに焦点を当てているそそしてそのすべてを、えー、彼らが追い求めているもの、彼らが拝んでいるもの、礼拝しているものっていうものと結びつけているんです。So now look through Paul's list there in Romans 1. なのでこの、えー、一生ローマの一生の中にあるパウロのリストを見てください。Not a particularly positive list. うん、あの全然ポジティブではないんですけれども。How many of those things happen in your home? 
でもこの中のどのぐらいが皆さんの家庭で起こりますか家の中で争いがあったりまた妬みがあったりあるでしょうかも,もしくはうちだけでしょうか、うんえー、悪意とか悪だくみとか欺きとか、えー、皆さんの家庭ではあるでしょうかそれとも私だけでしょうか See, of course we do. もちろん私たちにはこれがあるんですね。でも、この世のものがなぜ私たちの家庭の中であるかって分かりますかなぜ私たちの家庭の中であるかって分かりますかスクリーン見てください。スクリーン見てください。ワーシップは何かのアクティビティー。それは、アイデンティティー。Every human being 礼拝は行動以上のもの、アイデンティティなのだ。誰もが何かを礼拝している。なので、私たちは皆、作られたものを拝んでいるか、もしくは作った方を拝んでいるか、どちらかなんです。どちらかなんです。Every single person is worshiping, desiring, chasing after something. それはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなかったとしても仏教徒だったとしても、えー、無神論者だったとしても同じなんです必ず人間は誰しも何かを礼拝し何かをしたっているんです Everybody, everybody is giving something. Permission to rule and govern their heart. 全ての人が何か自分の心を支配する、何か自分の心を支配してしまうようなものを選んで、えっと、で礼拝しているんです。So、なので私たちの心は作り主によって形作られていっているか、もしくはそうではないものに形作られていっているか、どちらかなんです。That means that when I look at my kids, I'm not dealing with the PlayStation. なので、私が自分の子を見るときに、私は PlayStation を対処しているわけではありません。When my boys look back at me and I'm an angry dad, そして、反対に子供たちが私を見て、私が怒っている状態の時に、They're not just looking at an angry dad. They're looking at something going on under the surface in my heart. 怒っているお父さんっていうのを見てるだけじゃなくて、お父さんの心の中で何が起こっているか、その起こっていることを見ているわけです。Proverbs 4, verse 23. えー、神言4章の23節。Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. 何を見張るよりもあなたの心を守れ。命の泉はこれから湧く。Okay, we want to... We won't go through all the scriptures that mention heart, okay? There's about a, a thousand or more. で、えー、心っていうのが出てくるあの聖書箇所を全部見ていくわけではありません。繊維があるから。で、ね、私たちが知っていることの中で、私たちが知っていることの中で、私たちが知っていることの中で、私たちが知っ Chase after lust, desire, long for,、えー、love, fear.、うん、<笑>っっしし<笑><笑> All those words <笑> all、right? are refer to the heart in some way, connect us to what's going on in our heart.、うんいっぱい他にも<笑>ごめんなさいねあのたくさんの言葉が結局心から出ていること結局心の状態をから出てきていることであるっていうことが、えー、もっとたくさん描写されています聖書の中に出てきていますでも、えー、どういうふうなこと、えー、問題が出てくるのは子子供たちはそれを知って生まれているわけではありません。Child, もし小さい子に聞いたら、例えば、なんでお姉ちゃん叩いたのとか。You've, you've で、答えが、私は自分の心を知っているわけではありません。だって、あの僕のお姉ちゃんが邪魔だったからって。<笑>
Sorry, I was chasing after something created and not the creator. その時にあ私は想像,想像されたものを慕っていて想像主を慕っていなかったからですとか言わないですよね。多分そんなことは出てこないですよね。God appoints parents. 神様は親というものを置いて、to help open the eyes of their children. 子供たちの目を開くために神様は親を用いてくれます。But most of the time, parents think their job is to fix every problem. でも多くの場合、親は子供たちのをどうにか正していく、直していくっていうのが親の仕事だって思いがちです。Listen to the kinds of questions most parents ask. えー、ほとんどの親が聞く質問のことを思っているんでください。お互いに叩くんですけど、どうやって叩くのをやめたらいいと思いますか,とか、うん、ご飯の時にちゃんとずっと座らせるときには、どうやったら座らせとけれるだろうかとか、えー、試験に向かってどうやったら勉強,できるよ勉強するようになるだろうかとか。How do I? How do I? こういうふうに私はどうしたらいいでしょうか私はどうしたらいいでしょうか I gotta fix, I gotta fix, I gotta fix. 自分がどうにか正さなければ,正さなければいけないってなっていく Most of the books I was reading on parenting were all about finding problems, fixing problems. Very little of it went to the heart. なので多くの私が読んでいた本がそのような、えー、なんて言うんだろう直す、正すっていうことに焦点を置いていて本当に心っていうところに届くことがあまりなかった。もちろん、えー、妹をお,とあのお兄さんから守るとかいうことは大,大切です。Yes, it's right to pursue order at tea time. そしてご飯の時間にちゃんと秩序を持って食べていけるっていう、それも大事なことです。But the war is worship. The war is not rules and obedience. でも、何が戦いなのかというと、えー、それは心の問題なのであって、えー、従順か不従順かという戦いではないんです。That means every question becomes, what is ruling the heart of my child? そしたら自分のすべての、えー、質問っていうのはこうなっていくと思います。本当に自分の子供の心を支配しているものは何だろうかと。Okay. Children, like adults, Suffer from spiritual blindness. 子供たちも親たちと同じように霊的盲目っていうものを,を患っています。Okay, I'm conscious my boys are here, so okay, adults as well, me as well, I'm included in that. で、えっと、うちの子供たちここにいるので、あのとてもあの<笑>、えー、気づいてるんですけど、でも本当に、えー、私も入ってます。We all suffer from moments of spiritual blindness. There's things we're blind to. 私たち自身も、えー、大人の私たちも子供たちと同じように結局霊,霊的盲目っていうところを患っているんです。Child, うん、子供に何でやったのって聞いたら、oh, this, えー、子供お,お母さんがこう言ったからとかお父さんがこうだからとか言ったりします。Spiritual blindness means that someone has an inaccurate view of themselves. 霊的盲目っていうのは、要するに、えー、自分に関する、えー、自分に関する理解っていうのが、えー、正確でないっていうことです。Them. 正確でない視点っていうもので、周りを見ている、そのような状態のことです。So, when a child feels that someone's committed an injustice against them, なので、えー、子供たちも自分に対して何かこう不義がなされたと思うとき、もちろん、えー、叫び返して、そして、えー、怒り返してってするわけですよね。なぜなら、見えないから。When you point out a sin in someone who is blind to that sin, えー、この罪っていうものに関して盲目、えー、見えないっていう状態の人にこういう罪があるよっていうふうに、えー、指し示すときに never,、oh, うんえー、その時の最初のリアクションがうわっそんなことしてきてくれてありがとうあ見えるようになりましたって喜ぶわけじゃないですよね。Accused, feel condemned, feel unloved. 最初のリアクションというのは
あの自分が責められたと感じ批判されたと感じ愛されていないというふうに感じます。To start to realize that when a t t a c k e r points something out in me, she's loving me and not condemning me and not trying to push me out the house. 20年かかって学んだことですけれども、歌子が何かを自分に言ってくれるときっていうのは、えー、批判して、なんか潰そうと思って言ってるんじゃなくて、とか家を追い出そうと思って言ってるわけじゃなくて、still, 愛してるからこそ言ってくれているっていうこと。It's still a bit painful. でもそれを聞いてそれが分かっていてもそれを聞くのは結構痛いです。I'm, I'm でも相手を信頼するっていうことを学んでいっているわけです。そして自分の人生に語ってもいいよっていう状態をもうちょっと作り出していく、えー、そのようなことを学んでいっているわけです。それも私たちの子供たちとも同じです。That, that reaction, reaction, that, うん、そして、えー、そういうのその、うん、見えない状態というのを霊的盲目と言ったり、また霊的未熟さと呼んだりします。Therefore, he causes his parents to be sight givers. To help give sight to the blind. なので、えー、親として子供たちに見えるようにする、えー、そのような、えー、なんて言うんだろう、見えるようにする、目を開く、えー、そのような、えー、道具として私たちは立てられているわけです。でも、えー、それはあ、これはプロセスというか、過程として起こっていくわけです。Maybe today my kids will argue back. えー、今日はひょっとしたら子供たちは何かを言い返してくるかもしれません。Try, えー、そして明日やってみてもまだ理解してもらえないかもしれません。Together, together, でも一緒に住んで一緒にこう関わり合っていく中で。Again and again and again. そしてそのような会話をずっとしていく。そうすると、えー、精霊が目を開けてくれる、えー、関わってくれるそのような機会がどんどんあるわけです。ということは私がいつも正しいって言って論争に勝つっていう、えー、そのような気持ちを何て言うんだろう。気持ちでなくならないといけません。That means I have to see this as a, a long game. これは長い戦いなんだということを知っていなければいけません。God's, God's in for the long game with me, right? なぜなら、神様自身も私に対して、もう長い長い時間の中で、えーうん、取り扱ってくれているからです。Doesn't demand I get fixed on everything today. えー、今日この時に、えー、こうなるようにということを神様は私にも要求していません私の人生におけるその成果の旅っていうものを神様が一緒に歩んでくださっているんです Therefore, なので私たちもまた子供たちのその成果の道っていうのを一緒に旅していく、えー、そういうふうに、えー、していくべきなんです、えー、神様はみ皆さんの目をどのように開けてくれますか、えー、どういうふうに見えるようにしてくれますか時に,、うん、時,にあの時にメッセージを通してっていう時もあると思います。そして、えー、会話を通してであったり、えー、友達との会話、また夫婦の会話であったりします。もしくはただ単に、えー、買い物に行っている時に、はっと気づかされることもあります。神様が私たちの目を開いてくださるときに、ああ、もう私はそういうふうな人間ではありたくないなって思います。See, that's the end game as a parent. それが、え that's the end game. それが、えー、その戦いの終わりです。Not that your kids obey your rules when you want in your kingdom. 目的であって、自分の作り上げたルール、自分のこの王国のに従ってほしいっていうそれが目的なのではありません。そして
精霊が目を開けてくれるときにその子供たち本人もあそんなふうな自分では痛くないって思うんです。ポール・トリップはこのようなお話をしていました。でも文脈化してあやちゃんと呼ぶことにします。あやちゃん comes home from her first、uh, from school. あやちゃんが学校から帰ってきました。Sister Mommy, on Monday, I'm going to wear a party dress to school. お母さん、月曜日にあのパーティードレスを着て学校に行くからって言います。Mommy says, no, you're not. で、そのお母さんは、いや、そんなの着ていかないよって言うんです、ね。Not a good idea to wear your party dress to school. It will get dirty. ドレスを着て、あの、学校行ったらきっと汚くなるから汚れちゃうからそんなの着ていかないのってあやちゃん says Mommy, I want to wear my party dress to school on Monday でもあやちゃんはいやいやいやこのドレスを着てどうしても学校に行きたいんだって言うんですね Mommy, uh... Mommy asks again, why? でお母さんがなんでって聞いてなんで着ていきたいのとあやちゃん says Mommy あやちゃんがお母さんって。さやかちゃんがあのみんなドレスを着ておいでって言ったんだと。If I don't wear a party dress to school on Monday, サヤカ won't like me. そして私がそのバパーティードレス着ていかなかったらきっとさやかちゃんは私のことを嫌いになるから。And if サヤカ doesn't like me, none of the other girls in school will like me either. で、たきっとさやかちゃんが自分のこと嫌いになったら他の子もにも嫌われるからって。Mommy says, I if you say party dress one more time, I shall put it in the bin. で、お母さんはあのもう一回、もう一度でもドレスっていう言葉を口にしたら、もうそれはゴミ箱に入れますって言って答えたと。Mommy walks away. そしてお母さんはいなくなって。あやちゃん、runs to her bedroom. で、まあ、あやちゃんもちろん自分の部屋に戻っていくわけですね。She slams the door and she says, I'm not going to school on Monday. 月曜日にじゃあもう学校行かないって言って。Now, that never happens in any of our houses, right? まあそういうことはうちではないんですけれども。でも、あやちゃんが苦しんでいるのは人,あ人に対する恐れなんです。要するに、あやちゃんの自分のアイデンティティというものがさやかちゃんにどう思われるかというところにつながってしまっているんです。Because of what Chasing after and desiring, she's now in conflict with her mother. そして自分はそのさやかちゃんの方にの喜ばせたいとかそこにそっちの方がいいっていうふうに思ってるからこそ親との確執が生まれてるわけです。なのでそのドレスが問題なんではなくて the real problem is the heart, the wellspring of life. その心を、えー泉が湧いている心命の湧く心命の泉である心のところに問題があるんです。あやちゃんはそういうふうに自分をさせてい自分をさせているのが何かというのはもちろん分かっていない。So うん、こんなにつらいと思う気持ちになっているのが何でかということを彼女は気づいていない。So、そして、えー、さやかちゃんにどう思われるかということがどうしてそんなに大事なのかということも分かっていない。So なのでもしお母さんがドレスを、えー、取るだけ取ってそして心のことに一切触れなかったらどうなるでしょうか I mean, the easy solution is just take the dress away, right? And have a grumpy kid all weekend.、えー、ドレス取って、そしてなんかもう、あのー、不機嫌な子供がいるっていう、えー、そういう状態の方が、状態が一番。簡単ですよね。そして、月曜日になって、あもうしょうがないと思って、ドレスあげて、着せていってあげたりとか。でも、心に、えー、心を取り扱わない、えー、そのことによって生まれる、えー、長い目で見たところで生まれてくる問題って何で,何でしょうかあやちゃんは、ティーネイジャーあやちゃんはきっと、えー、大きくなりながらティーンになって、えー、そしてもうあのクリスチャンの自分なんてというふうに信仰してて、えー、結婚する前にあ同棲始めてとか。Like、なので
なぜならあやちゃんはやはり、えー、自分の周りにいる人たちからの好意を得たい、えー、その人たちに認められたいって、えー、そういう思いを持,持ち続けて生きていくからです。Because nobody helped to open Aya-chan's eyes to the fact that our heart is c h a s Does unrighteousness happen? Does unrighteousness happen? And it's easier for us just to ignore it. あこのような、えー、義ではないことっていうことが起こってそしてそれを私たちが無視するっていう、えー、そのようなことがどのぐらいの頻度で起こってるでしょうか How many conversations in church remain just on the surface? 教会のでの会話も表面上だけで終わったりとか。How many of us are willing to risk challenging the heart, even though we may risk losing the friendship? そこで友人関係というのが歪むかもしれないと思いながらもそういうリスクを負ってでもその人に本当のことを言うそのような会話をしているでしょうか。You see, I wish I'd have known this stuff when I first became a parent. 親になった時にこういうことを知っていたらなって本当に思います。I wasted a lot of time trying to manage the behavior of my kids. 子供たちの態度、行動っていうのをどうにかしようと思って、それだけに無駄な時間を過ごしたことが、たくさんの無駄な時間を過ごしました。My parenting was obedience or disobedience. It was black or white. 私の子育ては、四従順か不従順か、えー、白か黒か、えー、そのようなものでした。しますかしませんかしなかったら、えー、罰がありますという。なんかそういうふうな,なんかお怒りをぶつけるような、えー、そのような,、えー、なんていう状態をなんていうんだろう逆戻,逆戻り、えー、巻き戻しして、えー、やり直せたらなとも思います。But I can't. でもできないんですね。でも、えー、本当にありがたいことに神様は私に対して憐れみ深い。そして私が受けた憐れみっていうのを私は他の人に示していくべき。でも、私が受けた憐れみっていうのを私は他の人に示していくべき。そのような心のことを言う。あの扱っているそういうふうな会話を、えー、家ですることもあります。Time time, the spirit, そして、聖霊が目を開いてくれている、えー、そのような瞬間を、えー、時々、えー、神様に見せてもらっています。Sometimes we just have a, a fallen creation, a, a creation and fall view of life.、えー、この人生を見ていてもこう堕落っていうそのショート、そして、えー、あその前の想像っていうショー、えー、そこだけを見ているしまって、そういうふうにあのせこのストーリーを理解してしまうことがあります。God created everything to be perfect. 想像の時、神様はすべてを完璧に作ってくださった。And when it's not, it's the fall, and it's either my fault or it's the devil. そして、えー堕落何かうまくいかないときにあこれは誰のせいだろうかそうしたら自分のせいか悪魔のせいかというふうになってきて up, うん、でも、えー、終わっていきたいと思います。Remember right at the beginning I said we have to see our parenting in the big story?、えー、私たちの子育てっていうものも大きなストーリーの中で見ないといけないということを最初に言いました。Where are we in the big story? 大きな神様のストーリーの中で私たちはどのあたりに歩んでいるでしょうか私たちはイエス・キリストが来てくださってそしてまた来るって言ったその間に生きています。We are being set free from the power of sin and one day we will be completely set free from the presence of sin. 私たちは今、その悪の力、罪の力っていうものから自由にされていっている過程であり、また、そしていつの日かその罪の存在自体がなくなる、そのような日を待ち望んでいる、そのような時に生きています。私たち、親っていうのは、その
精霊によって刷新される新しくされる、えー、その新しくされることによってあた、えー、その刷新の使わ刷新をもたらすものとして使わされる、えー、そのようなものにさら変えられていっています。And we are agents through which God renews others and other things. そして、えー、私たちはその神様が、えー新しくしていっている、作り変えていっている、えー、そ,のそこへ使わされていくものたちなんです。えー、私たちが何かを直さないといけないんではありません。私たちが解決策なのではありません。えー、私たちが自分たちで、誰かの心に触れて、その心を変える、正すということはできないんです。でも、その心を変える、正すということはできないんです。でも本当に、えー、それができる神様を私たちは礼拝し、えー、礼拝しているんです。You worship one who died before you before you ever became a parent. 私たちが親になるそのはるか前に私たちのために命を投げ捨てて,捨て,て,投げ捨て、えー、死んでくださったその方を私たちは礼拝しているんです。You 自分がそんな問題があるって思ってもなかった、えー、気づいてもなかった、えー、その時から、えー、解決策を与えようとして、えー、私たちに、えー、解決策をくださった、えー、その方を私たちは礼拝しているんです。この,せこの世の不義っていうものをその身に負ってくださったんです。そして彼の義を私たちにくださいました。そしてそのことによってその愛でありまた神様に受け入れられるということそのすべてのアクセスをいただいたんです。You are not the fixer. 皆さんが何かを直していく、正していく人なのではありません。えー、問題を解決するのは皆さんの責任ではありません。えー、その子たちの、他の人たちの目を開いていく、えー、その手助けをするのが私たちの役割です。本当に自由にしてくださる方、その方へと導いていくのが、その方へと私たちがその人たちを連れていくのが私たちの役目です。立ってください。<音楽>